Also ich habe mich auf die Reise gemacht da am 15. August letztes Jahr. Da sind wir erstmal nach Chicago für ein Wochenende, dieses Vorbereitungsseminar. Und dann ging es weiter nach Wisconsin. Das liegt oben an der kanadischen Grenze am großen Lake Michigan. Und mein Ort hieß Mineral Point. Hat ungefähr 2600 Einwohner. Da habe ich dann mit meiner Gastfamilie gewohnt. Und ich hatte zwei Gastbrüder, 12 und 17 Jahre alt. Und waren auf jeden Fall super nett. Habe ich mich sofort gut eingelebt, gut aufgenommen. Mhm. Und dann in der Schule sofort reingekommen. Lehrer haben mich sofort gut aufgenommen. Die Schule war auch nicht so groß. Wir hatten halt vom 9. bis zur 12. Klasse hatten wir ungefähr 260 Leute. Da kannte man sofort jeden, alle haben dich sofort gut aufgenommen. Was natürlich erstmal für die ersten Wochen der Star, weil alle dich gefragt haben, wo du herkommst, was du machst und mit wem du lebst und war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Ähm, erstmal durchs Football-Team natürlich, weil wir schon vor der Schule mal Training hatten jeden Tag. Bist du sofort dann kaum nach dem Training, haben wir dann zu irgendwelchen Häusern gefahren oder und da einfach rumgehangen und oder schwimmen gegangen. Ja, wir haben schon eine ganz schöne Ausflüge gemacht. Zum Beispiel in den Frühlingsferien sind wir zu meinem Onkel gefahren. Der hat in Colorado gelebt. Das sind ungefähr 16 Stunden schön mit Auto gefahren. Was man hier ja eigentlich nicht so macht. Da setzt man sich ja doch schon in Zug oder in Flieger. Das war doch schon ein Abenteuer. Es ist jetzt auch schon komisch, ohne zwei Brüder zu leben, wieder als Einzelkind zu leben. Uh, ja, doch schon ein bisschen Fernweh. Ähm, naja, meine letzte Nacht, wo ich da war, haben Freund und äh, mein Bruder und ich uns entschieden, nochmal um halb eins nochmal zum Ort zu fahren, der eine halbe Stunde entfernt war, um mit ein paar Freunden zu chillen. Und dann waren wir erst um ein Uhr nachts da und sind irgendwann um 5 Uhr morgens oder so wieder nach Hause gekommen. Und das war irgendwie doch schon die beste Nacht, die ich da hatte. Ja. Und das macht man ja hier eigentlich nicht so, da man auch noch kein Auto fahren kann. Und Bus fahren um die Zeit geht ja eh nicht. Also das war schon gut. Mit dem abends wegbleiben oder bei Freunden übernachten ging alles sofort klar. Cool. Äh, USA auf jeden Fall groß, lange Wegstrecken, ähm, nette, hilfsbereite Leute, immer offen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du immer fragen, haben wir immer eine Antwort parat. Schönes Klima auf jeden Fall gut, Winter, ganz viel Schnee, Sommer, immer 25 Grad, 30 Grad. Wochen verlängert. Das muss man auch noch sagen. Also spricht ja alles nur dafür. Ich habe das auch jederzeit unterstützt und habe dann ja auch Kontakt mit Kultur Live persönlich <lacht> durch eine Mitarbeiterin gehabt und habe mich dann ja informiert und der Wunsch kam von Kai, die Verlängerung zu machen. Das war ja alles ein Anruf und ja, die Sache war gegessen. Okay.